నమస్కారం వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా నూరేళ్ళు బతకడం అంటే దానికి ఎన్నో అంత ఎంతో క్రమశిక్షణ ఉండాలి దానికి తోడు భగవంతుడి సహకారం కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి అయితే ఇక్కడ ఆయుష్ ఒకటే ప్రధానం కాకుండా అంటే మన స్వాతంత్రానికి పూర్వం జన్మించి గాంధీ గారిని సుభాష్ చంద్రబోస్ వంటి వాళ్ళని కలిసి ఆ సమయంలోనే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి చదువుకుని వచ్చారు ఆయన ఆరుగురు పిల్లలు తండ్రి ఆయన ఆరుగురు పిల్లలు కూడా అందులో ఇంచుమించుగా ఐదుగురికి షష్టిపూర్తి జరగడం కూడా తన కళ్ళతో చూశారు ఆయన ఆయన రాజుగారు అని చెప్తాం ఆయన పేరు వివరాలన్నీ ఆయన ఆయన్ని అడిగే తెలుసుకుందాం రాజుగారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మ ముందుగా మీ పూర్తి పేరు చెప్పండి చొల్లిమెడలో వెంకట సన్యాసి రాజు సివిఎస్ రాజుగారు సివిఎస్ రాజు అని పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎప్పుడు పుట్టారు మీరు ఎక్కడ పుట్టారు ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ వైజాగ్లో పుట్టాను మాతాహమ్ముడి ఇంట్లో ఆయన పేరే నాకు పెట్టారు తాతగారి పేరు తాతగారి పేరు మాతామోడి పేరు అదే అవును అమ్మమ్మ తాతగారు అదే ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా వైజాగ్లో చేశారు ఇక ఇటు పక్కకు వస్తే మా ఇంటి పేరు చొదిమెళ్ళ కదా అందరికీ గ్రామనామలే ఇంటి పేరు కదా అవునండి ఈ చొదిమెళ్ళ అనేది ఎక్కడుందంటే ఏలూరుకి ఏలూరులో శనివార పేట అని ఒకటి ఉంది అది దాటిన తర్వాత ఈ ఊరు ఉంది అంటే అక్కడి నుంచి బహుశా వరుస వచ్చి ఉంటారు ఇక మా వంశం గురించి ఆలోచిస్తే బొబ్బిల్ యుద్ధం గుర్తుంది కదా అవునండి విజయరామరాజు గారు బొబ్బిలి వారితో యుద్ధం చేయడం ఆ విజయరామరాజు గారి కుమారుడు ఆనంద్ గజపతి ఆ ఆనంద్ గజపతి వారి దగ్గర మా ఈ తాతగారు పితామహ పితామహులు మంత్రిగా పనిచేశారు మీకు వరుస తెలుసు అనుకుంటాను ఆనంద గజపతి ఏమో కొడుకులు లేకపోతే తండ్రి పేరు పెట్టుకుని దత్తత తీసుకున్నాడు విజయరామరాజు ఆయన కొడుకు అలక్ నారాయణ ఆయన కొడుకు పివిజే రాజు ఆయన కొడుకు అశోక్ గజపతి రాజు ఇప్పుడు ఇంత వంశం మీకు తెలుసు అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళతో మీకు పరిచయాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు పివిజే రాజుకి నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే సమాన వయస్కులం మేము అని చెప్పి మేము మంత్రి గారి మనవలం కదా అని చెప్పి మాకు కొంచెం అంతఃపురంలోకి వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం ఇచ్చేవారు అనమాట ఇది మా వంశం తాలూకు మీరు మీ నాన్నగారికి ఎంతమంది పిల్లలు మీరు మా నాన్నగారు మేము నలుగురు ఇద్దరు మగ ఇద్దరు ఆడ ఇప్పుడు నేనే ఒకరే మిగిలాను మిగిలిన ముగ్గురు లేదు మీరు ఎన్నో వారు మీ నాన్నగారికి ఫస్ట్ మీరు మొదటి మొదటి వారు మొదటి వారిని మీకు ఎంతమంది పిల్లలు నాకు ముగ్గురు మగ ముగ్గురు ఆడ అదే సమన్యాయం పాటించానన్నారు పాటించానని చెప్పాను కదా అయితే అంతకు ముందుగా చూస్తే అప్పట్లో మీరంటే ఇప్పుడు మీకు వందేళ్ళు పూర్తి అయిపోయాయి మీ విద్యా విధానం అది ఎలా ఉండేది మీరు ఏం చదువుకున్నారండి అప్పుడు మొదటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చదివాను అయితే విద్యలో ప్రైమరీ ఏమో విజయనగరంలో జరిగింది అసలు నేటివ్ ప్లస్ విజయనగరం పుట్టడం వైజాగ్ అయినా ప్రైమరీ ఏమో విజయనగరం అక్కడి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా వైజాగ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మహారాజాస్ కాలేజ్ విజయనగరం డిగ్రీ ఇది చదువు డిగ్రీలో ఏమిటి మీకు స్పెషలైజేషన్ అది విచిత్రం ఏంటంటే సాధారణంగా సైన్స్ సబ్జెక్ట్ బిఏకి ఉండదు అవునండి అవును ఆర్ట్స్ ఉంటుంది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో దాంతో మాకు బిఏలో కెమిస్ట్రీ నేను తీసుకున్నాను బిఏ కెమిస్ట్రీ బిఏ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్ అది ఒకటి లాస్ట్ది తర్వాత తీసేసేది మీతో లాస్ట్ మీ బ్యాచ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ అది అనమాట ఫర్దర్ స్టడీస్ ఏం చేశారు తర్వాత మీరు ఇంకా ఫర్దర్ స్టడీస్ ఏమిటంటే మధ్యలో జాబ్స్ చేశాను తర్వాత ఎట్లా ఎక్కడ ఏ ఉద్యోగాలు చేశారు 
నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీ రిజల్ట్ రాకుండానే రేషనింగ్ అమల్లోకి వచ్చింది మామూలులోనే రేషనింగ్ విజయనగరంలోనే నాకు అసిస్టెంట్ రేషనింగ్ ఆఫీసర్గా జాబ్ వచ్చేసింది మొన్న ఊళ్ళోనే అంటే ఏం చేస్తారు మీ నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ ఏంటి రేషనింగ్ అంటే మామూలుగా సప్లై సివిల్ సప్లైస్కి సివిల్ సప్లైస్లో మన దాంట్లో రేషన్స్ పౌర సరఫరాలు అటాచ్డ్ అది ఒక ఎయిట్ మంత్స్ చేశాను తర్వాత ఏమో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో క్లరిక్ పో క్లరికల్ పోస్ట్ ఒకటి ఖాళీ అయింది అప్పుడు కట్ట మంచి రామలింగారెడ్డి గారు వైస్ ఛాన్సలర్ అప్లై చేశాను మీకు తెలుసు కదా బ్రాహ్మణ ద్వేషి ఆయన ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసు నా తోటి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మాకు బ్రాహ్మణులు అక్కలేదయ్యా ఆయన డిగ్రీ వాడు మాకెందుకు టెన్త్ క్లాస్ వాడు చాలు ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగా అప్పటికి కూడా ఈ కులాల గోల అప్పటి నుంచి ఉందా అండి బా ఆయనకు మరీ ద్వేషం అండి కట్టు మంచి ఆయన చాలా గొప్ప క్రిటిక్ అవును అవును చాలా పెద్ద పెద్ద విమర్శలు రాశారు సాహిత్య విమర్శలు చాలా చాలా గొప్ప కవి దానికి సంబంధం లేదు అయితే ఏంటంటే ఇచ్చారు జాబ్ మొత్తం మీద మా వాడు ఎవడైనా వస్తే మాత్రం నేను తీసేస్తాను అన్నాడు మీ వాడు వస్తాడు నేను వాసన వస్తే నేను రిజైన్ చేస్తాను ఓహో మీరు కూడా మాటకు మాట అన్నారు అంతే కదా సరే అలాగే ఒక ఎనిమిది నెలలు చేశాను అక్కడ గోపాల్ స్వామి గారు అనే రిజిస్టర్ గారు ఉన్నారు అదే సమయంలో హిందూ పేపర్లో శ్రీలంకలో కెమిస్ట్రీ లెక్చర్ కావాలి ఈవెన్ బిఏ డిగ్రీ హోల్డర్స్ ఆల్సో కెన్ అప్లై సరే మా రిజిస్టర్ ఏమన్నాడంటే నువ్వు బిఏ కెమిస్ట్రీ కదా అప్లై చేయాలి కాలేజీలో కెమిస్ట్రీ చెప్పాలి అంటే ఎంఎస్సీలు వాళ్ళు వస్తారు కదా కొంచెం అనుభవం కూడా ఉండాలి కదా ఉండాలి నాకెలా వస్తుందా బ్రహ్మచారి పెట్టవయ వస్తే వస్తుందో అప్పుడు లేదు నీకు ఎందుకు రాదు చూద్దాం పెట్టన్నాడు పెట్టా పెట్టి నాకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది ఇక మౌంట్ రోడ్ ఉంది కదా చెన్నై అసలు అక్కడ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది సరే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు ఎలా చేశారు తెలియదు కానీ మొత్తం మీద అయితే అక్కడ చేసిన ప్రవర్తనను బట్టి ఉందన్నమాట సాధారణంగా మనం ఏమంటాం ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తే చేతులు కట్టుకొని నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి నిలబడతాం వాళ్ళు కూర్చోమని ఎలాగ కూర్చోము అది నేను అలా చేయలేదు వాళ్ళు ఏమో ఏదో రాసుకున్నట్టు నటిస్తూ ఉంటే ఒక కొన్ని సెకండ్లు మాత్రం నిలబడ్డాను తర్వాత కూర్చోలా కూర్చున్నాను భయం లేదు మీకు అసలు అదే అప్పుడు వాళ్ళు ఓహో మీ పేరు రాజా అని అవునండి ఏం చదివారు నా సర్టిఫికేట్లో ఉంది ఏ ఏ యూనివర్సిటీ నా సర్టిఫికేట్లో ఉంది ఇది నా సమాధానం అందులో చూస్తుందని అడగడం ఏంటండి అది మొత్తం ఇది ఏంటో కానీ సరే చిన్న కొన్నట్లా కనపడుతున్నావు నువ్వు మరి అంత దూరం రాగలవా అని అడిగారు అందుకే కదండి అప్లై చేశాను మీ నాన్నగారు అమ్మ అమ్మ ఒప్పుకున్నారా అందుకే కదండి అప్లై చేశాను మీకు అంత అలా ఎలాగ మాట్లాడు జనరల్ గా అయితే ఉద్యోగాలకు వెళ్తే మనం కొంచెం మీరు అన్నట్టుకి ఇలా నమస్కారం పెట్టాలని జాబ్ ఉంది కదా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు వస్తే వస్తుంది లేకే లేదు ఓకే ఆ ధైర్యం తోటి సరే నువ్వు వెళ్ళి అయితే వెళ్తూ వెళ్తూ నేను వెనక్కి తిరిగి అసలు అలాగే ఎవరు నువ్వు తిరిగి రిజల్ట్ ఎప్పుడు చెప్తారన్న ఎవరైనా అడుగుతారా అలాగా ఈ నెల దగ్గరకు వస్తుంది వెళ్ళన్నాడు పన్నెండో తారీఖు ఇంటర్వ్యూ జరిగింది నెల దగ్గరకు వస్తుంది ఎస్ సార్ నువ్వు వెళ్ళన్నాడు కరెక్ట్గా నెల ఆఖరికి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళకి మీరు ఇలా మాట్లాడేందుకు కోపం రాలా రాలేదు ధైర్యానికి మెచ్చుకున్నారు అదే మొత్తం మీద జాఫ్నా డిస్ట్రిక్ట్ శ్రీలంకలో దానిలో ఒక హిందూ కాలేజ్ అందులో జాబ్ చేశాను అనమాట నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ దాకా అక్కడ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి మీకు శ్రీలంకలో అనుభవాలు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు మొత్తం మీద టీచర్ అంటే ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ సందు చివరి కనపడితే తప్పుకుంటారనమాట అంత మర్యాద ఉంది అది అంటే ఇండియన్స్ ఎక్కువ ఉండేవారు అండి శ్రీలంక వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అప్పుడు కాలేజీలో ఇండియన్స్ ఎక్కువ అంటే మూడు డిస్ట్రిక్ట్స్ నాలుగు డిస్ట్రిక్ట్స్ తమిళ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ తమిళ్ అవును 
మిగిలిన ఒక ఫైవ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ సింహళం శ్రీలంకలి అవును వాళ్ళేమో సింహళ భాష మాట్లాడతారు వీళ్ళేమో తమిళ్ మాట్లాడతారు ఇప్పుడు నేనున్నది జాఫ్న తమిళ్ డిస్ట్రిక్ట్ అంతే తమిళ్ వస్తే చాలు కానీ మీడియం ఇంగ్లీష్ కనుక ఇబ్బంది లేదనమాట అది అది బాగానే ఉంటుంది అవి ఉన్న ప్లేస్ చాలా చల్లగా ఉంటుంది అన్నీ అరటి తోటలే ఎక్కువ కొబ్బరి తోటలు ఎక్కువ కొబ్బరికాయ ఎంత ఉంటుంది ఆరు గ్లాసులు నీళ్ళు వస్తాయి అబ్బా పావలా అప్పుడు పావలా అలా అలాగ ఉంటుంది అనమాట అదే ఆ విధంగా జాబ్ గురించి అయితే ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత వచ్చేసాను ఎందుకని మీ అంతటి మీరే వచ్చేసారా ఇక్కడ ఉండాలనిపించలేదా కాదు అక్కడ మా బ్రదరు బిలాస్పూర్లో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాడు అప్పటికి అక్కడ హైయెస్ట్ సూపరెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒక అతను ఉండేవాడు మా నాన్నగారికి స్నేహితుడు ఆయన నాగపూర్లో ఆయన ఏమన్నాడంటే గెజిటెడ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టు ఒకటి ఖాళీ అవుతుంది మీ అబ్బాయిని రమ్మనండి ఇక్కడ మనం వేద్దాం బీఈడి ఇప్పించి ఇద్దరు వేద్దాం అన్నాను సరే వేద్దాం అంటే వచ్చేసాను మరి ఇంకెందు కానీ ఆయన ఏమో వెంటనే నన్ను సారంగఢ్ అని శివాజీ దుర్గాలో ఛత్తీస్గఢ్లో ఒక గఢం సారంగఢ్ అక్కడ వేరే ప్రిన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాడు అది నా ఏజ్ వాడి ఆయన చాలా గౌరవంగా చూశారు కానీ చాలా దూరం నా ఇది కొంత దూరం నడక కొంత దూరం సముద్రం కొంతమంది ఇలా వెళ్ళాలి అది ఆ ఊరు ఆయన డిసెంబర్లో ఎప్పుడు నాకు జాబ్ ఇచ్చాడు ఏప్రిల్ దాటిన తర్వాత నీకు లిస్టులో నేను బిఈడి పంపిస్తాను లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేశాడు ఫస్ట్ పేరు నా పేరు వాళ్ళేమో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడే మధ్యప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వచ్చింది వాళ్ళేమో రిజెక్ట్ చేశాను నన్ను ఇప్పుడు దాదాపు వన్ ఇయర్ నేను ఖాళీగా ఉన్నాను అనమాట అక్కడ మానేసి వచ్చి మళ్ళీ నన్ను ఆయన అక్కడే వేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాం నువ్వు ఈ ఏడాది పని చేయాలన్నట్ ఆయన మళ్ళీ చేశా నేను కూడా మధ్యలో ఒక మా విజయనగరంలోనే బిఎడ్ పెట్టారు అప్పుడు విజయనగరం వచ్చేసి బిఎడ్లో చేరిపోయాను మమ్మల్ని అందరికీ తెలుసు కదా నాకు ఈజీగానే ఇచ్చాడు సీటు మధ్యలో మళ్ళీ ఆయన పిలిచాడు రావయ్య మనకి ఛాన్స్ వచ్చేటట్టు మళ్ళీ వెళ్ళారు మళ్ళీ వెళ్ళాను వదిలేసి ఇక్కడ బిఎడ్లీ పోయి నన్ను పోయి సరే మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేశారు రిజెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు పట్ భోగిరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు ఆయన అక్కడ గవర్నరు గవర్నర్గా ఉన్నారు తెలుగు వాడు కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇలా ఉంది పరిస్థితి తీసి పారేశారు అంటే ఏం మనవడా నీకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ దొరకలేదు జాబ్ అని అన్నాడు ఆయన అంటే దొరికింది కానీ కొంచెం అవకాశం ఇక్కడ వచ్చిందండి అని లేదు ఆయన ఎవరు చెప్పిన వెనరు వాళ్ళు వద్దు అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమో రవిశంకర్ శుక్ల అని ఆయన ఆయనకి ఈ సూపరెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్కి ఫ్రెండ్షిప్ ఈయన రికమెండ్ చేశాడు నేనేం చేయలేను రా బాబు అన్నాడు ఆయన వదిలేశాడు సార్ ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి బిఈడి ఏసీ కాలేజీలో గుంటూరు బిఎడ్ పాస్ అయ్యాను బిఎడ్కి ముందు అంతగా రా గ్రాడ్యుయేట్గా సైన్స్ టీచర్గా పనిచేశాను తర్వాత బిఎడ్ అయిన తర్వాత కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్కి చూస్ చేసుకున్నాను ఎందుకనంటే కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో అరవై ఐదు రూపాయలు చేసాము తక్కిన డిస్ట్రిక్ట్స్లో యాభై ఆరు మరి అరవై ఐదు అంటే కొంచెం ఎక్కువ తొమ్మిది రూపాయలు తేడా ఉంది కదా ఉంది కదా అందుకని కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట మరి పై చదువులకి ఇంగ్లాండ్ అది వెళ్ళారు కదా ఎప్పుడు అది అది ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ శ్రీలంకలో ఉన్నాను కదా వాళ్ళేమో స్టడీ లీవ్ ఇచ్చారు వీళ్ళమని అప్పటికి మా మా బావగారు అంటే మా మేనత్త కొడుకు లండన్లో ఉన్నాడు అతనేమో అన్నాడు అరే నీకు 
ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో సీట్ ఇప్పిస్తాను నీకు ఇంగ్లీష్ ఇష్టం కదా చూడమంటావా అని చూడమన్నా అంటే ఇప్పుడు మీరు బిఏలోనేమో సైన్స్ చదివాను అన్నారు అవును మరి ఫర్దర్గా అప్పుడు ఇంగ్లీష్కి ఇస్తారు అలా అవకాశం ఉంటుందా అండి ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంది కదా బిఏలో అవును అది ఒక సబ్జెక్ట్ కదా ఆ బేస్ సరిపోతుంది ఆ బేస్ సరిపోతుంది సరే వాళ్ళు సరే నాకు చేయమన్నాను రాను పని నువ్వే ఖర్చు పెట్టుకోరా అన్నాను మా బాబు ఆయనే పెట్టుకున్నాడు అని అదే దాదాపు నైన్ మంత్స్ క్రాష్ కోర్స్ అంటారు అది కంప్లీట్ చేశాను ఎక్కడ చదివారు మీరు ఆక్స్ఫర్డ్లో జాయిన్ అయ్యారు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న సందేహం నాకు అప్పుడు మనం ఇంకా ఇండిపెండెన్స్ రాలేదు మన వాళ్ళు ఏమో విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ అని కానీ విద్యా విధానం ఇట్లాగా మనకి వ్యతిరేకంగా ఉండేది ఇక్కడ అది అయినా అక్కడ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేదా మీకు అసలు సంబంధం లేదు ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో మాత్రం ప్యారిటీ అని చూపించలేదు వాళ్ళు అంటే మీకు అప్పుడు ఇక్కడ ఉండిపోదా మన దేశం వాళ్ళ మీద పోరాటం చేస్తుంది కదా ఎందుకు వెళ్దాం అని అనిపించలేదు అప్పుడు మీకు అది ఆలోచించలేదు నేను తెలియలేదు ఛాన్స్ని బట్టి వెళ్ళిపోయాను తప్ప ఆలోచించలేదు సరే అక్కడ ఉండగానే నేను రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ టీచర్స్ లండన్ దానిలో అసోసియేట్ మెంబర్గా ఏడేళ్ళు ఉన్నాను చాలా గ్రేట్ కదా సెవెన్ ఇయర్స్ ఏడేళ్ళు ఉన్నాను ఏడేళ్ళు ముగిసాయి అనుకోండి మొన్నటికి ఏడేళ్ళు ఉన్నాను అనమాట తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ దాకా ఉండి ఈ తతంగం అంతా తర్వాత జరిగింది జరిగిన ఇది అనమాట అయితే ఇప్పుడు మీరు అక్కడ మీరు చదువుకుంటున్న రోజులు అప్పుడు అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ స్వాతంత్ర పోరాటం జరుగుతుంటే దేశ నాయకులు అందరూ మన వైపు అలా తిరుగుతూ ఉండేవారు దేశాలన్నీ అదే మన దేశం అంటే అది మన దేశంలో అంతా అలా ఎవరినైనా చూశారా అప్పుడు మీరు వైజాగ్లో సిబిఎంఐ స్కూల్లో చదువుతూ ఉండేటప్పుడు ఎనిమిదో క్లాస్ చదువుతున్నాను అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎగ్జిబిషన్ వైజాగ్లో పెట్టారు నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ అనుకుంటాను గుర్తు పెట్టిన తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాదు వల్లభాయ్ పటేలు నెహ్రూ సరోజ నాయుడు నేతాజీ వీళ్ళందరూ లోపల ఉన్నారు ఎగ్జిబిషన్ లోపల మేమేమో వాలంటీర్గా నేనేమో ఫస్ట్ గేట్లోనే ఉన్నాను గాంధీ గారు కొంచెం లేట్ అయ్యారు రావడం ఆయన వచ్చేసరికి నా దగ్గరికి వచ్చారు హ్యావ్ యూ సీన్ నెహ్రూ ఎనివేర్ సార్ ఇది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ప్లీజ్ టేక్ అని చెప్పి చేయి దాచాడు ఆయన చేసే ఆయన చేయి పట్టుకుని నెహ్రూ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేసా అప్పుడు మీకు ఏమైనా ఫీలింగ్ అనిపించింది అబ్బా గాంధీ గారు పట్టుకుని తీసుకెళ్ళాను సంతోషం కదా ఆయన ఏమో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అన్నాడు అంత అందుకంటే ఏమైనా లేదు తర్వాత ఏమో సాయంకాలం సరోజని దేవి గారి స్పీచ్ స్పీచ్ ఒకటి జరుగుతుంది అనమాట ఆమె కోసం స్పెషల్గా సరోజని వేదిక ఆయన కట్టించారు దాని మీద వీళ్ళంతా కూర్చున్నారు నేతాజీ మాత్రం నిలబడి ఉన్నాడు పక్కనే దాని కింద మేము నేల మీద కూర్చున్నాం అనమాట స్టేజ్కి ఆవిడేమో గాంధీ గారి ప్రెసిడెంటు ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారు బట్ ఈ లోపల నేను ఒక నాలుగు లైన్లు ఆవిడ మీద రాశాను సరోజు నాయుడు మీద గుర్తుందా మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా ఇప్పుడు చెప్తాను చెప్పండి మై హార్ట్ స్వెల్స్ అప్ యాజ్ ఐ బిహోల్డ్ ఎ ఉమెన్ వర్షిప్డ్ బై ద హోల్ వరల్డ్ ప్రౌడ్ డాటర్ ఆఫ్ ఇండియా హౌ టు ప్రైజ్ యూ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఓకే ఆ ఏజ్కి బ్రహ్మాండంగా రాసినట్టే మీరు అంతే కదా అది వెంటనే దండ నా మెడలో వేసి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని సరే ఈ మేము నేతాజీ నన్ను ఎత్తుకుని నిలబెట్టాడు స్టేజ్ మీద చిన్నవాడిని కదా ఎయిత్ క్లాస్ అంటున్నారు కదా అప్పుడు మీరు అంటే పదమూడు ఏళ్ళు ఉంటాయి అంటే అది మళ్ళీ కిందకి దింపేశాడు అయిపోయింది అనమాట ఆ విధంగా అయ్యేది ఇక స్వతంత్ర పోరాటాల్లో మేము చేసినటువంటి నా వంతు ఏంటంటే క్వచ్చ భూకంపం జరిగింది గుర్తుందా అంటే బీహార్ అప్పుడు మేము చిన్నవాళ్ళమే అయినా సరే డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసి మేము కలెక్టర్కి ఇచ్చామన్నమాట మీ స్కూల్ తరఫు నుంచి అంటే మేము కొంతమంది ఒక పాతిక మంది విద్యార్థులు చేరి మేము ఇచ్చామన్నమాట స్కూల్ తరఫున ఇవ్వలేదు మా తరఫు ఇచ్చాము మీరు మాత్రమే మేము మేము మాత్రమే ఇచ్చాం అది ఒకటి సరే గాంధీ గారు ఎప్పుడైతే మీటింగ్ అవుతూ ఉంటే ఇంకా జెండాలు పుచ్చుకొని తిరగడం అది అలవాటే అయిపోయింది మాకు తర్వాత ఏంటంటే క్విచ్ ఇండియా ఉద్యమం నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ 
నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నైన్త్ ఆగస్ట్ అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాను ఒక ఇరవై మంది మేము కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పికెటింగ్ చేసాం పికెటింగ్ చేస్తే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారు వైజాగ్లో అరెస్ట్ చేసి ఈ సెంట్రల్ జైలుకి తీసుకెళ్ళారు కానీ జైలు బరో నిండిపోయింది వరండాలు కూడా నిండిపోయి ఎక్కడే పంపిస్తారా వెంటనే వీళ్ళు మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టడానికి అవకాశం లేకపోయింది ఒకరోజు పెట్టే నాకు ఐదు ఎకరాలు ల్యాండ్ వచ్చేది కదా స్వాతంత్ర సమర్థ అయ్యో అది పోయింది మీకు ఎలాగో వెళ్ళి కూడా పోగొట్టుకున్నారు అది అదే కదా వాళ్ళేమో సంతకం తీసుకొని నడి నడిచిపో మీ ఇంటికి అన్నాడు అది పనిష్మెంట్ మాకు అది పనిష్మెంట్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు అది ఇంటికి ఎన్ని కిలోమీటర్లు నడిచారు ఏమంది మూడు కిలోమీటర్లు అంతేనా సరే ఆయన నడవలేదు మేము సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోయాము ఎందుకు నడుస్తాం ఇప్పుడు మీరు ఆ స్కూళ్ళల్లో చదివేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఇలా వెళ్ళామని చెప్తున్నారు కదా ఎప్పుడైనా స్వతంత్ర పోరాటం జరుగుతూ ఉండి కొంచెం ఉద్రిక్తంగా ఉండడం అట్లాంటివి ఏమైనా చూసారా మీరు వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా ఉండడం గొడవలు జరగడం గొడవలు అలాంటివి ఏమి జరగలేదండి పీస్ఫుల్ కానీ ఏది వచ్చినా కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి సర్దేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒకవేళ తిట్టుకున్నా చెట్ల వరకే కానీ కొట్టుకునే దాకా అక్కడ తాగిపోయింది రాలేదనమాట అదనమాట తర్వాత మీ వివాహం ఎప్పుడు జరిగింది అరేంజ్డ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అంటే మీకు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఆవిడ పేరు చెప్పండి వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు గజపతి నగరం అని విజయనగరానికి దగ్గరలో ఉంది ఆ ఊరిలో నేటివ్స్ వాళ్ళు సరే మాకు ఒక విధంగా దూరపు బంధువు అంటే కానీ మరీ క్లోజ్ కాదు దూరపు బంధువు అది ఆవిడ పేరు కూడా చెప్పండి వరలక్ష్మి వరలక్ష్మి అని అయితే ఏంటంటే ఆవిడ నేను డిసెంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో రిటైర్ అయ్యాను డెబ్బై ఏడులో ఆవిడ సెప్టెంబర్ డెబ్బై ఏడులో పోయింది ఎర్లీగానే పోయారు ఎర్లీగా పోయింది నలభై నాలుగు నలభై ఐదు ఏళ్ళ కంటే పోయింది ఆవిడ అది అప్పటి నుంచి ఇంకా పిల్లల్ని మీరే చూసుకొచ్చారు ఈదుకుంటూ వచ్చాం భవసాగరం అన్నాడు అవునండి శంకరాబాద్ నాతరమా భవసాగరం భవసాగరాలు మాకు ఉన్నాయి అన్నట్టు చాలా భవసాగరాలు ఉన్నాయి ఇంకా లేకపోతే ఉంటాయి ఇంత జీవితంలో ఉండకుండా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు లండన్లో చదువుకునేటప్పుడు అక్కడ భారతీయుల పట్ల వివక్ష అనేది ఉండేది ఎందుకంటే నల్లవాళ్ళు అనే వివక్ష ఒకటి ఉంది కదా అక్కడ ఉంది ఉండడం ఉంది కానీ ఎడ్యుకేషన్ దాకా పాకలేదు కాలేజీలో స్కూళ్ళల్లో బాగానే ఉండేది స్కూళ్ళల్లో బాగానే ఉంది అందులో ముఖ్యంగా ఆఫీసర్లో బాగుంది చక్కని వాళ్ళు మరి కొట్టుకుంటున్నారు ఏమో మనకి తెలియదు అదేలేండి మీ చదువు వరకు నా దగ్గర ఏమి ఎవరు వివక్ష చూపించలేదు బాగానే ఉంది అంటే మీ లెక్చరర్స్ కూడా మిమ్మల్ని వాళ్ళని అందరినీ సమానంగానే చూసేవారు స్టూడెంట్స్ కూడా బాగానే ఉండేవారని మిమ్మల్ని అయినా కొంచెం టీచ్ చేయడం అది ఉండేది లేదు బాగానే ఉంది అంతే వాళ్ళంతా కూడా ఆక్సోడ్కి చేరిన వాళ్ళంతా చాలా శ్రద్ధగా చదివేవాళ్ళు మొత్తం మీద చాలా పేరు కదా ఆక్స్ఫర్డ్ అంటే నెహ్రూ కూడా అక్కడే చదివాడు అనుకుంటాను నెహ్రూ గారు కూడా అది గాంధీ గారు బా బార్ ఎట్లా కూడా అక్కడ లండన్లోనే చేసినట్టున్నారు కదా లండన్లోనే చేశారు ఇక నా ఫిట్నెస్ గురించి అదే నెక్స్ట్ అంటే ముందర మీ పిల్లల్ని అడిగాక మీ ఫిట్నెస్ గురించి అడుగుతాను పిల్లలని ఎట్లా ఎంతవరకు ఎలా చదివించగలిగారు మీరు అందరూ డిగ్రీలు చదివితే చాలు అని అనుకున్నాను అంతవరకే చదివించగలిగాను స్తోమత కూడా ఉండాలి కదా అవునండి అరవై ఐదు రూపాయలు జీతంతో ఎంతమంది రిటైర్ అయ్యే టైంకి మీ జీతం ఎంత రిటైర్ అయ్యేసరికి ఆరు వందలు మీ జీతం డెబ్బై ఏళ్ళలో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో రిటైర్ అయ్యారు ఎడ్యుకేషన్ హెడ్ మాస్టర్ అదే జిల్లా పరిషత్ జిల్లా పరిషత్ హెడ్ మాస్టర్ కృష్ణా జిల్లా చేశాను కాదు మీరు అంత మరి శ్రీలంక వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి అవన్నీ చేసి వచ్చినా కూడా మీకు రాలా అంటే అదేనా మీరు ఫస్ట్ చెప్పినట్టుగా మీరు ఫస్ట్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు మీ మాట తీరు కారణం అయ్యి ఉంటుందా అలా ఏం కాదా అదేం కాదు కాదు మామూలుగా అప్పుడు అలాగే ఉంది అదే అడ్డు రాలేదు అంటే మనకి ఒక చల వంచవలసిన అవసరం ఏముంది లేదులే అసలు ఊరికే అడుగుతున్నా అంటే మాకేంటంటే అప్పుడు ఎలా ఉండేదని తెలుసుకుందామని అదే నేను చెప్తున్నాను కదా చలవంచవలసిన అవసరం లేకుండా అనేది గడిచిపోయింది మొత్తం అంతా అందరూ 
ఎఫెక్షనేట్ గానే ఉన్నారు కానీ పిల్లలు కానీ స్టాఫ్ కానీ ఎవరైనా సరే ఎఫెక్షనేట్ గానే ఉన్నారు నేనంటే అది తర్వాత ఇక చెప్పండి గేమ్స్ గురించి అన్ని గేమ్స్ ఆడగలను పేకాట తప్ప అంటే పేకాట సరదాగా ఆడుకోవచ్చు తప్ప కాదు డబ్బులు ఆడకూడదు అది నాకు రానే రాదు అది ఒకటి అంటే ఏంటంటే టేబుల్ టెన్నిస్ ఒకటి రింగ్ టెన్నిస్ ఒకటి మామూలు లాంగ్ టెన్నిస్ ఒకటి రింగ్ టెన్నిస్ అంటే ఎప్పుడు వినలా రింగ్ టెన్నిస్ అంటే ఇట్లా ఆడతారు టెన్నికాయిట్ రింగ్ టెన్నిస్ అంటారని తెలియదు అది టెన్నికాయిట్ అది అది దాని మామూలు లాంగ్ టెన్నిస్ ఈ మూడిట్లోను డిస్టిక్ లెవెల్ ఛాంపియన్షిప్ ఓహో బాల్ బ్యాడ్మింటన్ అని ఇది వరకు ఉండేది అవునండి అవును తెలుసు అది షటిల్ కాకుండా బాల్ తోట ఆడతారు ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఛాంపియన్ ఎనిమిది ఏళ్ళు వరుసగా అబ్బా ఎయిట్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ ఛాంపియన్షిప్ ఆల్ ఇండియా బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ మా నాన్నగారు కూడా గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అందులో నాన్నగారి దగ్గర నుంచి మీకు బహుశా వారసత్వం వచ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది విషయం అది అంటే మీ ఫిట్నెస్ అసలు ఫస్ట్ నుంచి ఎలా మెయింటైన్ చేసేవారు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ మీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ మీ ఆలోచన కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో తేడా ఏం లేదు ఒకటి ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్డ్ లైఫ్ అండ్ పంక్చువాలిటీ రెండే రెండు ఆ రెండు పాటించాను చివరి వరకు కూడా ఈ రోజుకు కూడా అంత పంక్చువల్గా టైంకి జరగాలి మా వాళ్ళందరూ అంటూ ఉంటారు అన్ని కరెక్ట్ టైంకి రావాలని లేదండి అసలు అది అవసరం కూడా టైంకి చదివి చేసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అది తర్వాత మీ అంటే మీరు అప్పుడు ఆడడం అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ అది ఎలా చేసేవారు మీరు అంటే వాకింగా ఏం చేసేవారు యోగా చేసేవాడిని అంటే కొన్ని ఆసనాలు అవి వేసేవాడిని మెడిటేషన్ చేసేవాడిని ఈ రోజు కూడా మెడిటేషన్ కంటిన్యూ చేసినాను ఆసనాలు వేసే ఓపిక లేక అదేలేండి అంటే ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏమి కళ్ళతోడు లేకుండా చదవగలరు పర్వాలేదు కొంచెం చదవగలరు మీరు అంత మెమరీ పవర్ మీరు ఎప్పుడో పుట్టినప్పుడు విషయాలు కూడా చెప్తున్నారు మెమరీ పవర్ అట్లా మెయింటైన్ చేయడానికి ఏమైనా మీరు సాధన చేశారా చాలామంది మర్చిపోతున్నా మర్చిపోతున్నా అంటూ ఉంటారు కదా ఎప్పుడూ దానికి కారణం మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అదొక్కటే కారణం మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి సాధారణంగా ఏముంది ఒక మంచి చేయాలి అనుకుంటాం ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే హెల్ప్ చేయాలని అదొకటే ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా అంటే ఆలోచనలు పక్కదారి పట్టకుండా జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటారు అదేమి లేదు ఇంతవరకు అదేలేండి అంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మన ఆరోగ్యం ఉంటుంది అంటారు కదా కరెక్ట్ ఇప్పుడు బీపీ షుగర్ ఏం లేకుండా హాయిగా ఉన్నారు సౌండ్ మైండ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ ఓకే ఓకే అంటే నేను ఎలాగా స్పోర్ట్స్ మెన్ని అందుకని బాడీ ఇంతవరకు సౌండ్గానే ఉంది ఇప్పుడు వాకింగ్ అది చేస్తారా మీరు వాకింగ్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఆటలతోనే సరిపోయింది ఆటలే స్టెన్యూస్గా ఉంటాయి కదా అంటే ఇప్పుడు అంటున్నానండి అప్పుడు ఆడడం అయిపోయింది మీరు దాదాపు నాకు ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా ఆడాను ఇవి షటిల్ అవి బ్యాడ్మింటన్ ఏది ఆల్ ఇండియా టోర్నమెంట్స్లోనే ఓడినా వాడడం వేరులేదు గెలవడం వాడడం కాదు నన్ను తీసుకెళ్ళేవారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ప్లే అయింది కదా మేము అరవై రాకుండా మేము ఆడలేకపోతున్నాం ఇప్పటికీ అందుకని అంటే దాన్ని అంటే బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవారు ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చే వరకు కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా ఆడే పటమట్లోనే అంటే గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కదా అవునండి గ్రౌండ్స్లో ఆడాము మైదానంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే మీరు చెప్తే తెప్పించి వందేళ్ళు అంటే ఎవరు నమ్మం మేము అంటే అంత ఫిట్నెస్ని బట్టి చెప్తున్నాం అది అథ్లీట్ అవ్వడం వల్లే కారణం అథ్లీట్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అదే లేండి అథ్లెటిక్స్ అదే అదే అర్థమైంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏం లేదు ఇవాళ ఇప్పుడు ఎక్కువగా తినలేకపోతున్నాను చాలా తక్కువ ఒక పాటెడ్ అన్నం తింటేనే కడుపు నిండిపోతుంది అది సంగతి అంటే ఫుడ్లో ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటున్నారు మామూలు ఏం లేదు చాలా ఏం లేదు మామూలుగా తిండవి పప్పు పులుసు మజ్జిగ పెరుగు అంతకంటే ఏం లేదు స్పెషాలిటీ ఏమి ఉండదు పొద్దున్నేమో ఇడ్లీ మెట్రాలు రాత్రి ఏమో కొర్రలు అంటారు ఏం అవునండి అవును ఆ కొర్రలు జావా కొర్రలు జావా 
ఇప్పుడు మీ పెద్ద అబ్బాయి వయసు ఎంత డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై నాలుగు ఇప్పుడు మీ పిల్లల షష్టి పూర్తి మీ చేతి మీదుగా జరిగిందా అసలు షష్టి పూర్తి ఎవరికి జరగలేదండి మీరు చేసుకోలేదు నేను షష్టి పూర్తి చేసుకోలేదు ఈ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ రాగ టచ్ కాగానే మా మనవులు మునిమనవులు అందరూ కలిసి డొనేషన్ వేసుకుని బలంగా చేసేసారు డొనేషన్ అంటున్నారా డొనేషన్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఇంకా ఇంకా ఒకరు భరించలేదు కదా అవునండి అవును వైజాగ్లోనే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టచ్ అవ్వగానే చేసేసారు వాళ్ళు హండ్రెడ్ దాటితే చేయాలి కదా ఎప్పుడంటే ఏం ముందు చేసేసాము అని అన్నారు ఎట్లా అనిపించింది అప్పుడు మీకు ఆ రోజున అంటే నిజంగానే నిండు నూరేళ్ళు అనే మాట మనం వింటాం వందేళ్ళు అసలు జీవించడం అనేది భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం చాలామంది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నంత వరకు ఎన్నేళ్ళు వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఏమిటి ప్రస్తుతం చేసేది ఏమి లేదు అవసరమా అని అనిపిస్తుంది అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి బర్డెన్ కాదు ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకు కాదండి ఎట్లా అవుతారు నాకు మిస్సెస్ లేదు నేను వీడి మీద బర్డెన్ ఆ బర్డెన్ కాదు అనేది మీరు మీ పని మీరు మీరు లేవగలుగుతారు నేను అనేది ఆ బర్డెన్ అంటున్నాను మీకు పెన్షన్ వస్తుంది ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ లేదు బర్డెన్ లేదు అది అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒకళ్ళు చేయడం అంటే వాళ్ళు వండినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు మీకు పెడతారు ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి అది చేయాల్సిన ఇబ్బంది లేవు కాబట్టి అప్పుడు మీరు అన్నా కూడా అర్థం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మీలాంటి వాళ్ళని చూస్తే మాకు కొత్త ఎనర్జీ వస్తుంది మనం కూడా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అది అంటే ఉంటే ఇలా ఉండాలి లేకపోతే మీరు అన్నట్టుగా బెడ్ రెడ్ గా అయితే అనవసరం ఎవరు ఉన్నా సరే బాధపడతాం అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఇంత ఇంత లైఫ్ లో మీరు అన్నట్టుగా ఆవిడ తొందరగా కోల్పోవడం ఒక బాధే అనుకోండి ఫస్ట్ నుంచి మీరు అచీవ్ చేసిన వాటికి కానీ వేటికైనా మంచి కాంప్లిమెంట్స్ మంచి మంచి ఇన్సిడెంట్స్ జ్ఞాపకం ఉన్నవి చెప్పండి అంటే అంటే మీ లైఫ్లో మీరు చూసిన కొన్ని స్పెషల్ అయిన దాకా గాంధీ గారిని ఇలాగ మాట్లాడారని చెప్పారు సరోజినీ దేవి గారి మీద పోయం రాశారు నే నేతాజీ గారు ఎత్తుకున్నారు ఇలా చెప్పారు అలాంటివి ఇంకేమైనా మీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఇంకెక్కడైనా మీరు ఎదుర్కొన్న మంచి సంఘటనలు లేదంటే శ్రీలంకలో కానీ శ్రీలంకలో గెలిచినప్పుడు అలా ఊరేగించేవారు అవి ఎలా ఉండేది ఊరేగింపు ఎలా ఉండేది మో బాగా బెంచి విషయం ఏంటంటే నాకు జాబ్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏమో ఇండోసిలో అని ఎక్స్ప్రెస్ అని డైరెక్ట్గా శ్రీలంక దాకా కూడా టికెట్ ఇచ్చేస్తారు ఆ ట్రైన్లో ఎక్కితే మెడ్రాస్ నుంచి మధ్యలో క్వారంటైన్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్నావు లేదా ఇదే అది అది అని అన్నీ నేనేం చేశానంటే వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోకుండా సర్టిఫికేట్ పుట్టించాను వేసుకున్నట్టు మా మామగారు చీఫ్ డాక్టర్ ఆయన ఇచ్చేసారు ఆయన ఇచ్చేసాడు అది పుచ్చుకుని వెళ్ళాం అనమాట వెళ్తే లైన్ ప్రకారం ఆయన అక్కడ డాక్టర్ ఉన్నాడు గుణశీలకే అని సింహల డాక్టరు ఆయన టెస్ట్ చేస్తూ 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 ఏది ఎక్కడ చేసుకున్నావు చూపించన్నాడు ఎక్కడ సర్టిఫికేట్ చూపించాను పక్క తప్పుకున్నాడు పట్టేసుకున్నారు ఆపేశాడు అక్కడ ఆపేసి వాళ్ళు ఏమో నెక్స్ట్ మార్నింగ్కి నన్ను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు జాపన్ స్టేషన్లో ఎవరు ప్రిన్సిపాల్ డోనరు విద్యార్థి నాయకుడు బాజా భజన్ శ్రీడు పోల మాలతో రెడీగా ఉన్నారు రెడీగా ఉంటామని చెప్పారు వాళ్ళు మర్నాడు పొద్దున్న నేను మర్నాడు పొద్దున్న వెళ్ళను కదా ఒక రోజు ఆగిపోయింది మరి వారం రోజులు లేకపోతే పద్నాలుగు రోజులు ఆపేస్తారట ఆపేశారు ఆపేస్తారు మామూలుగా అక్కడ కూర్చున్న అబద్ధం ఆడాను లేండి ఏంటంటే సాయంకాలం భోజనం చేసిన తర్వాత భోజనానికి మళ్ళీ ఆట ఉంటుంది కదా ఆ గుణశీలిక అనే డాక్టరు టెన్నిస్ ఆడుతున్నాడు నేను కూడా ఆడగలను కదా టెన్నిస్ నా బ్యాట్ పుచ్చుకొని నేను అక్కడ కూర్చున్నాను ఆడతారా అన్నాడు ఆడతాను ఇద్దరం ఆడిన తర్వాత కూర్చున్నాము కూర్చుని ఏమండి ఇది అన్యాయం మనం ఎప్పుడు కూడా ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళం జాపన టౌన్ హాల్లో మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు చాలామంది పేషెంట్స్ అని వస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా గుర్తుంటుంది నాలుగైదేళ్ళు బట్టి నేను ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను అని ఇవాళ ఆపడం ఏంటండి బాబు నన్ను అని చెప్పి వేశాను బుర్రగోక్కుని 
ఆయన ఎప్పుడు నన్ను కలవలేదు ఆయన సారీ అండి నాకు గుర్తు రావడం లేదు ఎలా వస్తుందండి చాలామంది మీకు కలిసి ఉంటారు కదా అన్నాను సరే ఆ రాత్రి భోజనానికి ఆయన ఇన్వైట్ చేశాడు మర్నాడు పొద్దున్న ఎంబార్కేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసాడు వచ్చేసారు షిప్ ఎక్కేసాం ఆ మర్నాడు వెళ్ళాను బాగున్నాయి అప్పుడు మరి చేశారా అంత సన్మానం చేశారా మరి అదేది ఎవరు ఉండాలి అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ ఖాళీ అంతకు ముందు రోజు వచ్చి కూర్చున్నాడు వాళ్ళు అవును ప్లాట్ఫామ్ ఖాళీ ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు టైంలో నాకు పూర్తిగా రాదు ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ అంటే ప్లేట్ సాంబార్ తప్ప ఇంకో టైంలో రాదు ఏం చేయడం ఫుల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చి కనుక కానీ ఎవరైనా సూట్ వేసుకున్నాం అని అడుగుదాం మీకు హిందూ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే పాపం ఎవడో ఒకడు చెప్పాడు పదో నెంబర్ బస్ ఎక్కు సరే దానికి ఎదురుగానే హోటల్ ఉంటే అప్పుడు టిఫిన్ తీసుకుని పదో నెంబర్ బస్ ఎక్కాను వాడు ఏమన్నా అంటే అంబర్ శాతం కుడువు అన్నాడు వీడు అంబర్ శాతం ఏంటో కుడు నాకు అర్థం కాక మా ఉస అయితే రెండు మైళ్ళు ఎంతకుంటే ఉండదు కదా ఒక రూపాయి అప్పుడు నోటు ఇచ్చాను మళ్ళీ అర్ధ రూపాయి తిరిగి ఇచ్చేసాడు సరే వెళ్ళాం వాడు ఏం చేశాడు మా హిందూ కాలేజీ కాక అంతకు రెండు మైళ్ళు దూరంలో ఉన్న సెంట్ పేట్రిక్స్ కాలేజీని అక్కడ ఆపాడు ఇదిగోండి ఇదే అన్నాడు వాడు ఇంకేం చేస్తాం ఏం చూస్తే సెంట్ పేట్రిక్స్ అన్నాడు ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఒక గంట వెయిట్ చేశాను బెడ్డింగ్ అది పెట్టుకుని కూర్చుని ఈ లోపలేమో ఒక స్టూడెంట్ వాడు సైకిల్ మీద వస్తున్నాడు ఫస్ట్ వస్తు నన్ను చూసి ఆగాడు మాస్టారు మీరు ఇండియన్ టీచర్ అవ్వాలని అంటారు అవుంటాను ఆయన మీకోసం నేను అలా వచ్చి బాకాలు గైకాలు పోలదండలు అన్ని పెట్టుకుని వచ్చాము సార్ వాడు వాడే విద్యార్థి నాయకు రండి చాలా దూరం వచ్చాడు రెండు మైళ్ళు అని చెప్పి నన్ను మళ్ళీ బ్యాక్ సామాను మోసుకుంటూ వాడు వచ్చాడు సరే ప్రిన్సిపాల్తో కలిసి ఆయన కావులు ఉంచుకొని ఏమిటి ఇలా చేసేవారు అంటే ఇలా జరిగిందండి ఇది జరిగే కథ అప్పుడు ఇంక మరి వేరే సమాచారం చెప్పడానికి కూడా మార్గం లేదు అప్పుడు భాష తెలియదు అవును ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీష్ అందరికీ రాదు కదా సరే వాడు విద్యార్థి నాయకుడికి ఇంగ్లీష్ మీడియమే కనుక వాడికి బాగా ఇంగ్లీష్ వచ్చు వాడు మాట్లాడారు అది సరే ఇప్పుడు ఇంకొకసారి మళ్ళీ మీ పర్సనల్ లైఫ్ అడుగుతాను మీరు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అన్నారు అప్పుడు పెళ్లి చూపులు అలాంటివి ఉన్నాయా లేకపోతే మీ నాన్నగారే సెలెక్ట్ చేయడమా పళ్ళకేలో ఊరోగ్యం ముందరు పెళ్లి చూపులు అయ్యాయా పెళ్లి చూపులు అయ్యాయి వెంటనే నచ్చడం జరిగింది అంటే మాకు అప్పుడు పెళ్లి చూపులు ఎలా ఉంటాయి తెలుసుకోవాలని ఏమైనా ప్రశ్నలు అడగడం లేకపోతే పాడించడం అలాంటివి ఏమైనా ఉండే ప్రశ్నలు విశ్నలు ఏం లేవు చూడడం వాళ్ళు ఇచ్చే కాఫీ గీఫీ తాగడం వచ్చారు అప్పుడు ఐదు రోజులు పెళ్ళి అండి ఒక రోజు చేశారా మూడు రోజులు చేశారు మా మూడు రోజులు చేశారు పల్లకిలో ఊరేగించారు పల్లకిలో ఉంది అప్పుడు పల్లకిలో ఊరంతా ఎందుకంటే రికగ్నిషన్ అనమాట వీళ్ళిద్దరూ బాగా పడతారు ఊరేగించడం అంటే రికగ్నిషన్ కదా అవును అవునండి అవును ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పిన లాంటి అనుభవాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకా లాగా మంచి అనుభవాలు చాలా సరదాగా ఉంది వినడానికి కూడా అది ఉన్నాయి రామాయణం తాలూకు కొన్ని శ్రీలంకలో కనపడతాయి ఏమేం కనిపించాయి మీకు అక్కడ ఏం కనిపించాయి అంటే ఆంజనేయుడు శతయోజన దాటాడు కదా అవును ఎక్కడ దిగాడు త్రికూట పర్వతం మీద దిగాడు శ్రీలంకలో అది ఇప్పుడు త్రికోణ మలే త్రికోణ మలే అది త్రికోణ మలే అంటే త్రికోటికి అవును వాళ్ళ భాషలోకి మార్చుకున్నాడు అది ఒకటే అంటే టెంపుల్ అది తర్వాత వానర్ సైన్ వచ్చిన తర్వాత అంత మైదానమే కదా అవును డిస్ట్రిక్ట్లో కొండలు ఏమి లేవు చెట్లు ఉన్నాయి అంతేగాని అంత మైదానమే ఈ వానర్ సైన్ ఎంత కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఏమో దాహం వేసింది రాముడి నాడు గారి బాబు నాకు దాహం వేస్తే చుట్టూ సముద్రం ఐలాండ్ కదా చుట్టూ సముద్రం మరి మంచినీళ్ళు కావాలి కదా అప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒక పొడ్లు కర కర్ర స్టిక్ దాంతో ఒక రంధ్రం చేశాడు ఆయన దానిలోంచి వాటర్ వచ్చింది అనమాట ఫ్రెష్ వాటర్ పొడ్లుతో చేశాడు కాబట్టి దాన్ని పొడ్లు ఉండి అంటారు పొడ్లు ఉండి ఆ రంధ్రాన్ని ఇప్పటికి కూడా వస్తాయా లక్ష ఎకరాలకి నీరు సర్పలే అవుతుంది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఇంకొక దగ్గర విల్లుతోటి చేశాడు పెద్ద దిగుడు బాగా ఏర్పడింది 
అందులో విచిత్ర ఉంటుంది ఏంటంటే డెబ్బై అడుగుల వరకు మంచినీళ్ళు డెబ్బై అడుగుల కింద కొన్ని అడుగుల వరకు ఉప్పు నీళ్ళు మంచినీళ్ళు కలిసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఉప్పు నీళ్ళు సముద్రం అంటే చిక్కినెస్ ఆఫ్ ఐలాండ్ ఎంత ఉందో మనకి అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది కదా దానికి కూడా కొన్ని లక్షల ఎకరాలు సాగులో ఉన్నాయి ఇది జాపనలో అది చాలా వింతగా ఉన్నాయి మూడు విషయాలు కూడా అదొకటి అశోకవనం ఉంది ఉంది దాన్ని వాళ్ళ సింహల భాషలో హగల గార్డెన్స్ అంటారు ఇప్పటికి కూడా ఉంది అంటే దాన్ని టూరిస్ట్ స్పాట్ లా ఉంచారా లేదా వాడేసుకుంటున్నారు టూరిస్ట్ స్పాట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే పెరడేని అనేది బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఉన్నాయి అది రావణాసుడి యొక్క గార్డెన్ ట అప్పటిది అన్ని ఋతువుల్లో ఉండేటటువంటి పువ్వులు ఫలాలు అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పటికి కూడా అలా ఉంది అది ఇక్కడి నుంచి మన వాళ్ళు వెళ్ళి బొటానికల్ వాళ్ళు బొటనీ వాళ్ళు వెళ్ళి స్టడీ చేసి వస్తూ ఉంటారు శ్రీలంక పెరడే ఇండియా దాని పేరు అది అలాగే రత్నపుర అనేది కూడా ఒకటి ఉంది దాన్ని దున్నితే రత్నాలు ముడి రత్నాలు అదేలేండి ముడి రత్నాలు దొరుకుతాయి అని చేతి అక్కడ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ గార్డు ఉంది అక్కడ ఎవరు వచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడే ముట్టుకోకుండా అంటే మనం చెక్ చేస్తాడు వచ్చినప్పుడు చెక్ చేస్తాడు వెళ్ళేటప్పుడు చెక్ చేస్తాడు అదే అనమాట అన్నీ చాలా అప్పటి నమూనాలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదే ఇంకా ఉన్నాయి అది కాబట్టి ప్రామాణికంగా లంక అలంక అని అనుకోవచ్చు కదా మరి అనుకోవచ్చు అంతేకాక షిప్లో వెళ్తూ ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడు ధనుష్కోటి నుంచి ఇది వరకు ఉండేది అవతలేమో తలై మన్నార్ అనే ఊరు అంతా కలిపి ఒక ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ కానీ ఎక్కువ దూరం లేదు కానీ స్లోగా వెళ్తాడు అన్ని చూపించడానికి పక్కని పక్కని పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు కనపడుతూ ఉంటాయి క్లియర్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి మనం దూకిన మురిగిపోము రాయి మీదకే వెళ్తాం ఈ రాళ్ళు వరుసగా ఉన్నాయి అదే సేతు అని రామసేతు అంటారు మనకి క్లియర్గా కనపడుతుంటాయి చూసారా అవన్నీ మీరు అప్పుడు చూసాం చాలా వింతగా ఉన్నాయి అన్నీ అంతే కదా మరి ఇప్పుడు అంటే మీరు ఇంత లైఫ్లో అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పటిదాకా చూశారు రకరకాల కాలాలు మారుతూ వస్తున్నాయి జనరేషన్స్ మారుతూ చూశారు అలాగే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా మీరు ఆ క్వారంటైన్ అవన్నీ అప్పుడు పెట్టారనేది మాకు మొన్నటి కరోనా వరకు ఆ పదాలే తెలియవు అసలు క్వారంటైన్ అని ఇలాంటి విపత్తులు మీరు కూడా చూశారు అప్పుడు ఏమైనా విపత్తులు ఏంటంటే ఇలాంటి మహమ్మారి అంటారు కదా వీటిని మహమ్మారి కాదు కానీ తుఫానులు వచ్చాయి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎయిట్ గుర్తులేదు నాకు శ్రీలంక నుంచి వస్తున్నాను మన ఇండియా బార్డర్ టచ్ చేశాను చేసారు కదా విపరీతమైన వర్షం ఆ వర్షంతో పట్టాలు కట్టాలని మొత్తం తగిలిపోయి ఇక ఆగిపోతుంది ఇక్కడ ట్రైన్ అన్నారు అక్కడ దగ్గరలో ఈ మధుర మీనాక్షి దేవాలయం అదే మానా మధుర అని అదొకటి మధుర తర్వాత ఏమో దర్భశయనం దర్భశయనం అంటే తెలుసు కదా శ్రీరాముడు సేతు కట్టే ముందు దర్భలు పరుచుకుని అక్కడ పడుకున్నాడు సముద్రుని సముద్రం మీద కోపంతో అది అది దర్భశయనం ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ధనుష్కోటికి దగ్గరలోనే ఉన్నాయి అవన్నీ చూసాం చూడడానికి అవకాశం కలిగింది ఈ తుఫాను వల్ల నడిచి వెళ్ళి ఒక మంచి జరిగింది నడిచి నడిచి వెళ్ళే దూరాలే అన్నీ కూడా ఆ తర్వాత మధురకి వచ్చేసరికి పూర్తిగా ట్రైన్స్ అన్నీ ఆగిపోయాయి ఎప్పుడు బయలుదేరుతాయి అంటే మాకు తెలియదు తర్వాత చెప్తాం ఇక మధురలో ఉండిపోయాము ఒక దాదాపు నాలుగు రోజులు అంటే మధురలో ఉండిపోయాము ఆ మధ్యలో ఉండిపోయాం కాబట్టి చుట్టుపక్కల అని చూసేసాం ఎలాగో తప్పదు కాబట్టి మంచి పని అయిపోవడం చేసేసాం ఇంకా విశేషం ఏంటంటే నేను మొత్తం మీద ఇండియాలో ఉండేటటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు దాదాపు అన్నీ చూసేసాను మొత్తం అన్నీ ధనుష్కోటి నుంచి కేదార్నాథ్ వరకు 
ఏది ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ డెబ్బై ఏళ్ళకి ఒంటరిగా బయలుదేరి మొత్తం ఇవన్నీ చూపిస్తాను అయితే గుజరాత్ చూడలేదు ద్వారక చూడలేదు అమృత్సర్ ఒకటి చూడలేదు పేరెండే చూడలేదు అది ఉండిపోయింది కానీ జరగలేదు అంటే ఇప్పటికైనా వెళ్ళొచ్చు కదా మీరు ద్వారకా వెళ్ళచ్చు ఇది వెళ్ళచ్చు వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళే కెపాసిటీ నడకలో కొంచెం చుట్టుపాటు పడడం అదే అంటే నడవక్కర్లేదు ఎక్కడా కూడా అసలు మీరు కావచ్చు అయినా నాతో పాటు ఎవరు వస్తారు అవును రావాలి ఎవరు ఒకళ్ళు మళ్ళీ పని పెట్టుకుని రావాలి అది కరెక్ట్ అయ్యండి అయితే అయితే నాకు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఒకటి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మామూలుగా అరవై ఏళ్ళు దాటా అయినా సరికల మనుషులకి చచ్చేంత చేదస్తాం అక్కర్లేని చేదస్తాం వస్తుంది అంటే ఏదో అనుకుంటూ అట్లాగే అంటారు మీకు అసలు అట్లా లేదు మీరు మాట్లాడడం కూడా పాయింట్ టు పాయింటే మాట్లాడుతున్నారు సైంటిస్ట్ కదా సైన్స్ టీచర్ నేను సైన్స్ టీచర్ని కదా ప్రశాయిస్తుగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే బ్రీఫ్ ఆన్సర్లే ఇస్తున్నారు కానీ మీరు లెందీగా ఏం చెప్పట్లేదు అసలు లేదు ఆ సైన్స్ అది మేము మీకు అలాగే మోటివేట్ చేసింది అది మిమ్మల్ని మా వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు ఫోన్లో మాట్లాడినా కూడా రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి ఇక ఉంటానంటే పెట్టేస్తా అవును తెలుస్తుంది అది పెట్టేస్తాను ఏముంది మాట్లాడడానికి ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు మాట్లాడారంటే గంట గంట మాట్లాడతారు అవును నేను ఏమో ఐదు నిమిషాలు కూడా మాట్లాడను అది కూడా మీ ఆరోగ్య రహస్యం ఏమో బహుశా ఏం వెనక్కర్లేదు కదా అక్కర్లేదు అని నేను ఇప్పుడు మేము విన్నది ఇలా కరోనా వచ్చిన లాంటిది అప్పట్లో ఒకసారి మసూచికం ఎక్కువ వచ్చిందని విన్నా ఉండదు అది ఎప్పుడు మీరు వినలేదా చాలామందిని ఇలాగే గొడ్ల సావిట్లలో పడేశారని బెంగాల్లో వచ్చింది ఆ టైంలో అది ఒకటే నాకు తెలుసు చక్కని అంత డేంజరస్ డిజీజెస్ ఎక్కడ వచ్చినట్టు నాకు తర్వాత ఇదే రావడం మీకు ఎలా అనిపించింది అప్పుడు చూస్తే ఫస్ట్ టైం కరోనా గురించి విన్నప్పుడు అందరూ ఇళ్లలోనే ఉండడం ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు ముట్టుకోలేదు అప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు దూరంగానే సొంత సొంత వాళ్ళే దూరం దూరంగా కూర్చున్నారు బయటకే రాలేదు అంటే మీ మీరు పర్వాలేదు మీరు పెద్దవారు కాబట్టి పర్వాలే ఇంట్లో ఇప్పుడు వయసులో ఉన్నవాళ్ళు పాతికేళ్ళు వాళ్ళు అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు అయినా కూడా ఇలా కట్టేసేసుకున్నారు దూరం దూరంగానే కూర్చున్నారు భయపడ్డారు అందరూ ఆ టైంలో ఇంకా బంధం లేదు ఏం లేదు అన్నీ పక్కకి వెళ్ళిపోయాయి అప్పుడు మీకు మీకు ఎలా అనిపించింది అప్పుడు ఇంత లైఫ్ చూశారు మీరు ఎందుకంటే మీరు కూడా అప్పుడు నైంటీ సెవెన్కి అంతకు వచ్చి ఉంటారు కరోనా టైంకి ఏముంది ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల అలా జరుగుతుంది అంతకంటే ఏం లేదు నేను ఫీల్ అయ్యింది అది వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తెలియడం ప్రారంభించారు మనది ఏం చేస్తుంది నాకు మంచి హెల్తీ ఫీల్ లేని అని ఎవరు కూడా కట్టుకోవడం కూడా కట్టుకోవడం మానేశారు మాస్కులు అదే కారణం వాడు ఎక్కువ మంది చచ్చిపోయారు చాలామంది భయంతో చచ్చిపోయారు భయంతో కూడా అయిందండి అవును ఎక్కువ మంది భయంతో చచ్చిపోయారు మీకు అసలు ఏం భయం అనిపించి ఏం అనిపించాలి నాకు ఏం అనిపించదు ఏమైతే అదవని అనుకున్నారు అంతేనా దట్ థింగ్స్ కమ్ అండ్ గో ఎప్పుడు కూడా మీకు అట్లాగా ప్రతిదాన్ని అలా పాజిటివ్గా తీసుకునే అలవాటు ఏనండి ముందరి నుంచి కూడా దాన్ని ఊరికి భయపడ్డం కాదు ఏం జరిగితే అది జరిగింది జరుగుతుంది మన పని ఏదో మనం చేస్తాం ఫ్రూట్స్ మన చేతిలో భగవద్గీత సిద్ధాంతం భగవద్గీత కథల ఏమైనా ఎప్పుడైనా రాశారా మీరు బాగా కథలు రాయడం కానీ ఏమైనా పురాణాలు ఏవో రాశాను అన్నారు కదా కథలు కాదు ఇప్పుడు ఒకటో క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఈ మెటీరియల్ ఉంది కదా ఆ మెటీరియల్ కొంతమంది పబ్లిషర్స్కి రాశాను కాదు పురాణాలు ఏవో చిన్నగా బ్రీఫ్గా రాశాను అన్నారు అవును ఏవేవి రాశారు మొత్తం అష్టాదశ పురాణాలు రాశారా లేదు మత్స్య కూర్మ వరాహ వామన గరుడ ఇంకేదో ఇంకోటి మొత్తం ఆరు ఆరు రాశాను బ్రీఫ్గా ఒక హండ్రెడ్ పేజెస్లో వచ్చేటట్టుగా రాశాను తెలుగే రాశారా తెలుగే తెలుగే రాశాను తర్వాత ఏంటంటే లీడర్స్ అందరివి నెహ్రూ పటేల్ అంటే మొత్తం లీడర్స్ దాదాపు అందరివి ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో కూడా రాసిచ్చాను అనమాట కొత్త వాళ్ళు కూడా జ్యోతిరావు పూలే వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా రాశాను మొత్తం అందరు కూడా ఒక హండ్రెడ్ పేజెస్లో దాదాపు అంతా కలిపి వంద పుస్తకాలు పైన ఉంటాయి వంద పుస్తకాలు పైన రాశారు 
అన్నీ చిన్న చిన్నగానే రాశారు అంటే కొన్ని హండ్రెడ్ పేజెస్ కొన్ని టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ అలా ఉంటుంది అంటే లేడీస్ అయితే టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ దాటింది మామూలు చిన్న చిన్నవి అయితే వంద పేజీలు అలా అనమాట మీ బయోగ్రఫీ రాసుకోలేదా ఆటోబయోగ్రఫీ ఎప్పుడు రాయాలనిపించలేదా రాబోతోంది అవునా సరే సరే అయితే రాశారు మొత్తం మీ లైఫ్లో చూసిన వాళ్ళని అందరినీ రాబోతోంది అది రాఘవేంద్ర పబ్లిషర్స్ అని అవునవును ఇక్కడ ఉన్నారు ఆయనే ఆయనే నాకు స్పాన్సర్ చేసింది అని నేను ఆయన నేను రాసి ఇచ్చేసాను బయోగ్రఫీ ఆయన ప్రింట్ చేస్తున్నారు ఆయన అది కావాలని నేను అన్నాను ఏముంది నాలో పెద్దగా ఏం లేదుగా ఇవన్నీ అంటే మాకు అంతే గొప్ప అంటే మాకు గొప్ప అంతే మీకు ఏం అవసరం లేదంతే అది అందుకని అందుకని చేస్తున్నామని చెప్పాను అన్నాడు మొన్న వచ్చి వెళ్ళాడు చూడడానికి సహజంగా వచ్చానని మా అంత నెల్లాడైంది నేను వచ్చి వైజాగ్ హైదరాబాద్లోనే ఎక్కువ కాలం గడిచింది కొన్ని ఏళ్ళు అసలు ఇక్కడికి వస్తాను అనుకోలేదు కొన్ని కారణాల వల్ల ఇక్కడ వీడు రెండో వాడు ఉన్నాడు కదా మూడో వాడు కూడా అదే అందరినీ చూడొచ్చు ఒకసారి చూడొచ్చు మీ పెద్ద అబ్బాయి వయసు ఎంత అండి డెబ్బై నాలుగు ఉంటుంది వీటికి డెబ్బై రెండు రెండో అబ్బాయికి మీ చివరిగా చెప్పవలసింది ఏంటంటే అంటే ఆరోగ్యం అనేది భగవంతుడు సహకరించాలి అనేది మేము అందరం ఒప్పుకుంటాం మన చేతుల్లో ఉన్నంత వరకు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మీరు చెప్పే సలహా మీకు చెప్పే అర్హత ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను పాటించే రెండే ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ లైఫ్ అండ్ పంక్చువాలిటీ ప్రిన్సిపల్ లైఫ్ అండ్ పంక్చువాలిటీ ఆ రెండే ముఖ్యం మనకు అప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉండదండి ఏ రోగాలు రావు చాలా అంటే వినడానికి సింపుల్గా ఉన్నా ఆచరించడానికి కష్టమైనవి రెండు కూడా కదా చాలా డిసిప్లిన్ కావాలి అది లేకపోవడం వల్లే ఈ రోజుని వెళ్ళాగా అని మీరు ఇప్పటిదాకా అది పాటిస్తూనే వచ్చారు చాలా సంతోషం అండి ఇవాళ మీతో మాట్లాడడం మాకు కొత్త ఎనర్జీ అనమాట రాజు గారితో మాట్లాడాం కదా సన్యాసి రాజు గారు అని చెప్పారు సరే ఆయన నిజంగానే రాజు ఆరోగ్యంలో కూడా రాజే ఆయన ఇప్పుడు మనకి ఆయన ఇన్నేళ్ల జీవితంలో అంటే నూరేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆయనతో మాట్లాడదాం అనుకున్నాం ఆయన జీవితంలో ఎన్ని మలుపులు ఉన్నాయో చెప్పారు ప్రిన్సిపుల్డ్ లైఫ్ అండ్ పంక్చువాలిటీ కష్టమైన రెండు విషయాలని ఆయన పాటించారు కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఆయనకి మెమరీ పవర్ పోలేదు హాయిగా చూడగలుగుతున్నారు హాయిగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు తన పని తను చేసుకోగలుగుతున్నారు ఇది మనం ఆయన నుంచి ఆదర్శంగా తీసుకుంటే దానికి మనకి భగవంతుడు కూడా సహకరిస్తే మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు అనేది అనిపిస్తోంది ఆయన చూస్తే రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఆడానని చెప్తున్నారు మామూలు నా సర్వీస్ కంటే గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కంటే రిటైర్ అయిన తర్వాత సర్వీస్ ఎక్కువ అవును నలభై ఐదు యాభై ఏళ్ళు అవును ఆ జీతం కంటే పెన్షన్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది మీకు పెన్షన్ థర్టీ థౌసండ్ వస్తుంది రిటైర్ అవ్వడం ఆరు వేలు ఆరు వందలు అప్పుడు పెన్షన్ ఎంత మూడు వందలు అప్పుడు మూడు వందలు పెన్షన్ ఇప్పుడు ముప్పై వేలు వస్తుంది అదే ఇప్పుడు మీరు ఎవరి మీద ఏ పరంగా ఆధారపడక్కర్లేదు హ్యాపీగా ఉంది డబ్బులు వస్తున్నాయి కనుక పర్వాలేదు అదే ఏదైనా కాకపోయినా పిల్లలు బాధ్యత తీసుకుంటారు దాని గురించి అనటం లేదు అసలు ఆ మాట అనకూడదులేండి కానీ మామూలుగా మీరు హాయిగా స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు మీ 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 కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడుతున్నారు రెండు రకాలుగా కూడా ఆర్థికంగా భౌతికంగా రెండు కూడా ఇది ఈరోజు వైజయంతి మాటామంతి రాజుగారితోటి సరదా సంభాషణ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం